kipaimara ni sakramenti yenye kumpa Mkristo Roho Mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake saba kumfanya Mkristo mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa Yesu Kristo mpaka kufa Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102 Mbili, saba, mbili, kwa nane, moja, moja. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center this message has been brought to you by the government of kenya and its partners for accurate information on covid 19 dial star 719 hash or call 719 follow us on twitter at moh underscore kenya at spokesperson gok at who Liturujia Katoliki Sakramenti Kungama Ekaristi Sala Nyimbo Neno la Mungu Ibada Takatifu Jiunge nasi kila siku ya Jumapili saa moja unusu usiku na Jumatatu saa nne asubuhi kwa Liturujia Katoliki na Padre Bonfas Mukwe Sakramenti ni nini na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa moja na nusu jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. This program has been sponsored by NCBA. Jina ni NCBA and it's been 60 years of inspiring greatness. NCBA go for it. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. 
The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial star 719 hash or call 719. Follow us on Twitter at MOH underscore Kenya at spokesperson GOK at WHO. Mpendwa, tunalo tumaini moja katika bwana moja. Tuna imani moja katika ubatizo moja. Tumeunganika kama familia katika maisha ya parokia. Kizana hapo penye huko mta, unafaa umtumikie God kwa hii time enyewe ni youth. CWA ni akina mama wa Katholiki ambao wamekuja pamoja wakiwa na lengo moja ya kusaidiana. Kwa kama baraza la kichungaji ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ni mimi huwa tuko na mipangilio. Actually simply means uh, Mary Queen of Heaven. Je wajua neno parokia linapata mzizi yake kutoka lugha ya Kigiriki yani mkutano wa waumini katika makala ya paroko na parokia tunakutembeza katika parokia tofauti ili tukujuze zaidi kuhusu imani na huduma za wana parokia ungana nami kila Jumatatu saa moja unusu katika runinga ya captain mimi ni Arbe Bonaya Sakramenti ni nini na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa moja na nusu jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. Kitumbio au upatanisho. Sakramenti ya kitubio ndiyo sakramenti ya kuondolea o watu thambi walizotenda baada ya ubatizo. Sakramenti ya kitubio pia huitwa sakramenti ya upatanisho ipo katika fungu la sakramenti za uponyaji. Kuna sakramenti mbili za uponyaji, kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa. Dhumuni haswa la sakramenti ya uponyaji ni kuzirejeshea uhai roho zetu pale zinapogua kwa kutenda dhambi. Yesu ndiye tabibu mkuu wa roho zetu naye yu tayari kututibu kila tunapougua. Kupata kitubio kama sikiza tuni yako tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738102073 Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from drop watazamaji wetu kwanza nasema poleni si kawaida yetu kuchelewa na kitu na chelewa maana wengi 
wanaoshiriki katika misa hii wanaendelea na mitihani yao kumalizia kwa hivyo mtatuiwia radhi na basi pia nawakaribisha tena kwa ajili ya misa Ijumaa wiki kabla sherehe za Krismasi <coughs> na tunaomba katika misa hii kutoa kwa ajili ya nia zipuatazo tunamkumbuka Teresia mapenzi kutoka sehemu za Mombasa ambaye anaungua yuko katika kitengo cha ICU ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma amjalie uponyaji wa haraka Teresia na mkono wake Mwenyezi Mungu ukunguze na kufikia pale ulipo Tunajiunga na Joseph Zao kutoka sehemu za Kalakala Parish akiomba kwa ajili ya familia yake Mungu awajalie neema awape baraka za kifamilia na kufanikisha mipango yenu unapoutamatisha mwaka na kuanza mwaka mwingine Tunajiunga na Peronika Mutio akiomba apate neema za maisha zake Mwenyezi Mungu na zaidi amjalie katika nia yake ya kibinafsi Mwenyezi Mungu na musidishie katika kumbariki na kumulinda Tunawaombea marehemu wafuatao Joseph Mukonu Peter Ndachi Margaret Wailimu Mary Wada Genevieve Gendo Jao na Esther Wangui Kamau Mwenyezi Mungu asilaze roho zao mahali pema mbinguni azidi kuzifariji familia zao na wote ambao walinguzwa hao wananguzwa na maumivu ya kuondokewa kwao basi karibuni tuanze ibada yetu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu um. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tujute dhambi zetu tujiweke tayari kuadhimisha ibada itakatifu. Na kuungamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu mwenyezi haturumie atusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele Amina Bwana utuhurumie Bwana utuhurumie Kristo utuhurumie Kristo utuhurumie Bwana utuhurumie Bwana utuhurumie Tuombe E Mungu mwenyezi sisi tunaolemewa na nira ya dhambi ya hasli tunakuomba utujalie kuokolewa kwa kuzaliwa kwake manao wa pekee tunapo mtanzamia kuja pokea nia zetu pokea mipango yetu tunapo utamatisha mwaka na kupokea au kujea kuzaliwa kwako Tunaomba hayo kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen.
somo la kwanza somo katika somo la kwanza somo katika kitabu cha nabii Yeremia tazama siku zinakuja asema bwana nitakapo nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki naye atamiliki mfalme atatenda kwa hekima naye atafanya hukumu na haki katika nchi katika siku zake yuda ataokolewa na Israeli atakaa salama na jina lake ataka na jina lake atakaloitwa ni hili bwana ni haki yetu kwa hiyo angalia siku siku zinakuja asema bwana ambapo hawatasema tena aishivyo bwana aliyewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri lakini aishivyo bwana aliyowapandisha na kuwaongoza wazao wa nyumba ya Israeli kutoka nchi ya kaskazini na kutoka nchi zote nilikowafukuza nao watakaa katika nchi yao wenyewe hilo ndilo neno la Bwana wimbo wa katikati kiitikio siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi, na wingi wa, wa amani, amani milele e Mungu mpe mfalme hukumu zako na mwana wa mfalme haki yako Ata, atawaamua watu wako kwa haki na watu wako walionewa kwa hukumu kitikio msake yeye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele kwa maana kwa maana atamuokoa mhitaji aliopo aliapo na mtu alie, alionewa iwapo hana msaidizi atamhurumia aliye dhaifu na maskini na nafasi za wahitaji ata, ataziokoa siku, siku zake siku, yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi, na wingi wa amani milele na ahimidiwe bwana mungu Mungu wa Israeli atendaye miujiza yeye peke yake jina lake tukufu na nalihimidiwe milele dunia yote na ijaye utukufu wake siku, siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani milele tusimame kwa kiti kwa shagilio Aleluya 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 e kiongozi wa nyumba wa Israeli aliye uliye uliye mpa Musa amri zako juu ya mlima Sinai Uje kutuokoa kwa mkono wako. Haleluya. 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 Bwana awe nanyi. Awe pia nami. Somo katika injili ilivyoandikwa na madhayo Utukufu kwako e Bwana. Injili ya madhayo sura ni ya kwanza mstari wa 18 hadi wa 24. Kuzaliwa kwake Yesu Kristu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla wajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa roho mtakatifu na Yusufu mumewe kwa vile ha, alikuwa mtu wa haki asiyetaka kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri basi alipokuwa akifikiri hayo 
Tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu mwana wa Daudi usiofu kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake ni kwa uwezo wa roho mtakatifu naye atazaa mwana nawe utamuita jina lake Yesu maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao hayo yote yamekuwa hili litimie neno lililo nenwa kwa Bwana na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamuita jina lake Immanueli yani Mungu pamoja nasi na Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwangiza akamchukua mkewe Habari jema ya Bwana wetu Yesu Kristo Sifa kwako e Kristo Basi karibuni kwa tafakali letu la leo ikiwa ni siku ya 18 mwezi wa mwisho wa mwaka na siku chache tu kabla ya kusherekea sherehe za Krismasi Tafakali letu leo nataka kujijenga juu ya kichwa kuwa na mpango Mwaka unapoendelea kukamilika wengi tumekuwa na mipango kadha mingine imekamilika mingine hatujaweza kuifanikisha vile vile wengine kuna mambo tumeyapitia kiasi tu yakapotosha akili zetu yakatutoa katika matanzamio tuliokuwa nayo tulipoanza huu mwaka wengi walisema ni mwaka wa dabu dabu 2020 ndani yake hatukujua ni mwaka wa covid na tunamulilia Mungu ili katika mipango yake mwaka tutakao upata uwe na mipango mizuri katika somo la kwanza nabii Jeremia anatufunulia mpango wake Mwenyezi Mungu kwa maisha yetu Mungu anapowapangia Waisraeli anatupangia sisi Waisraeli wa sasa wale ambao tumemfahamu tumemwamini na tumetambua maisha ya naradha tunapoishi katika Kristu kwa ajili ya Kristu na pamoja na Kristu katika mpango wake Mwenyezi Mungu anatambua watu wake wamekuwa katika utumwa. Anatambua watu wake wameongozwa na ufumbavu, wamekosa hekima. Anatambua watu wake wamekosa usalama. Anatambua watu wake wamefungwa katika ngereza tofauti ndio maana anasema tanzama siku zinakuja asema bwana nitakapo chipuzia ndauti chipukizi la haki na atamiliki ufalme atatenda kwa hekima naye atafanya hukumu kwa haki katika hinji na katika siku zake Israeli atakaa salama na jina lake atakaloitwa ni bwana wa haki ama ni bwana ni haki yetu ndugu zangu data zangu Mungu ana mpango wa kungeuza mengi pengine ambao tumepitia pengine ninapo kusungumzia sasa hivi kwa haya maubiri una mipango fulani kuna yule anasikia kana kwamba maisha yamekuwa magumu 
na hata anapanga kujitia kitanzi kuna yule anasikia kana kwamba hii ndoa nimechoka anapanga kuiondokea kuna yule pengine anasikia haya mangonjo yamenilemea anapanga kufanya jambo lingine ambalo halistahili aidha kuondokea na kuingilia ulevi madawa ya kulevia kujiachilia na mengineo kweli hiyo ni mipango ya kibinadamu lakini vyema tutambue kano na haya Mungu ana mpango nasi haijalishi umenyanyazika kiasi gani haijalishi umekosa amani kiasi gani cha muhimu kando na hayo unayapitia ni kweli anajalisha kwa Mungu lakini kwako itajalisha tu iwapo hautaweka mpango wako ukaingiane na mpango wa Mungu na leo somo letu tunaalikwa ili tuunganishe mipango yetu na mpango wake Mwenyezi Mungu mipango yetu ya siku kuu mipango yetu ya kukamilisha mwaka mipango yetu ya maisha ya kila siku ili akapate kuwa na radha ili akapate kuwa na ndoto lazima tuyaunganishe na mpango wake Mwenyezi Mungu maana mpango wake Mwenyezi Mungu ni kubadilisha unyanyazaji kubadilisha mangonjwa kubadilisha kutokuwa na amani kubadilisha tusiitwe tena waliohachwa bali tukaitwe watu ambao Bwana ni yaki yao ili Bwana hawe yaki yetu lazima tuishi kadri ya watoto wa Mungu lazima tuige mfano hao tuwe na tabia fulani tabia ambayo inawalenga na inawalinga ama inalingana na watoto wake Mwenyezi Mungu huu mpango wake Mwenyezi Mungu ni mpango ambao anataka kuingiza kila mmoja wetu tunaomwongea telesia akiwa hospitalini tunaomwombea wengine wote ambao wameomba nia na hata wale wajaweza kuzizungu wengi wamenipigia simu wamesufadha naomba unikumbuke kanisa inapotukumbuka katika neno la leo linatuambia kando na yale tunayoyapitia kando na ungumu wake Mungu ana mpango Mungu anataka kutuokota kutoka hizi hinji ambazo tumetupiliwa na ibilisi. Mpango wa shetani ni kutuangaisha. Mpango wa shetani kutunyang'anya utamu wa maisha kile ambacho Yohana anatuambia mwizi huja kwa ajili ya kuiba, kuua na kuharibu. Huo ndio mpango wa ibilisi. Naye Mungu ana mpango wetu. Mpango wa kuturudisha tukawe katika hadhi ya wana wa Mungu mpango wa kutuweka ili tukatambue ya kwamba ulimwengu huu licha ya changamoto zake ni kusudi lake Mwenyezi Mungu tukafurahie na mwisho wa yote katika kumujua kumupenda kumutumikia tukaweze kuunganika naye katika ukamilifu wa utukufu na kumutukuza mbinguni kuna uwezekano wewe nami tushiriki katika changamoto tunazozipita tunaweza kuingia katika huu mpango na hilo ndilo jibu ambalo Yesu anatujibu na neno la Mungu linatujibu katika maandiko matakatifu kupitia ijili ya madhayo kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi Yesu ni mwokozi Yesu ni mwana wa Mungu Yesu ni sura ya baba na Yesu alipokuja neno ilipofanyika mwili alikuja kutufunulia ule mpango wa Mungu wa kutukomboa sisi wa kututoa katika utumwa wa dhambi na tunaanza kwa kuambiwa Yesu alizaliwa hivi ni kana kwamba Yesu anatupa hadhi Yesu anainua siku za kuzaliwa kwetu na anapoinua siku za kuzaliwa kwetu anapotambua na Biblia inaposungumzia kuzaliwa kwa Yesu ni kana kwamba hanatupa dhamana kila mmoja wetu kuanzia tulipozaliwa na katika maisha yetu 
na alipokuwa amezaliwa ama katika kuzaliwa kwake tunaona kwamba kulikuwa na changamoto Yusufu alikuwa na utata fulani na huyu Mariam Mariamu naye akajikuta katika kitendawili cha ukuu wa Mungu bila kuelewa lakini sababu waliishi katika ule mpango wa Mungu mambo yakawa rahisi kutatua kile ambacho akieleweki Mariamu akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa wakati mmoja akasema yatawezekanaji hili hali mimi simjui mume Roho wa Mungu akamwambia usijali Roho wa Mungu malaika akamwambia Roho wa Mungu yu juu yako na kitakachofanyika ni mpango wake Mwenyezi Mungu Leo hii Yusufu amejikuta katika ile kitendawili huu ndio ulikuwa mpango wangu kumwoa msichana katika ubikira wake kwa heshima zake ili tukaweze kuunda familia lakini kidogo anamuona mjamzito Biblia ikasema Yusufu alikuwa mwandilifu na mtu wa haki na hivyo basi hakutaka kumwaibisha Mariamu hadharani akataka kumwacha kwa siri katika kuingia mpango wake Mwenyezi Mungu Yusufu akawa mtu mwenye haki na mwandilifu mwandilifu wenye haki na hekima hizo ndizo mbinu ndio njia ya kuingia katika mpango wake Mwenyezi Mungu Ebu na tuone jinsi ambapo Yusufu kupitia uandilifu na haki ameingia katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Na alipoingia katika ule mpango kwa uandilifu wake, kwa kuwa mwenye haki, kwa kuto, kwa kumjali jirani, rafiki, ndugu yake, dadae, kumjali Mariamu, hataki kumwaibisha hadharani. Katika ule mpango wake Mwenyezi Mungu akataka kuyafanya mambo yaweze kueleweka vyema na diposa akamtuma malaika malaika akamjulisha Yusufu usiofu kumuchukua Mariamu maana yaliyotendeka kwake ni mipango ya Mungu kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu baada ya yote sababu ya kuheshimu ule mpango wa Mungu Biblia ikakamilika kwa kusema Yusufu akaamka katika usingizi na akamchukua Mariamu kuwa mkeo Tunasungumzia kuhusu mpango Tunakaribia kutamatisha wiki za maajilio Na kipindi hiki kimekuwa kipindi cha kujitafakari kipindi cha kwenda kitubio kipindi cha kujirudi na kujiuliza Kristo atakapozaliwa atapata nafasi katika maisha yangu nimengeuza mienendo kiasi ya kwamba leo hii jizi Maria alipotumika na mpango wake Mwenyezi Mungu akawa mahali pa kukutana mbingu na inji leo hii mimi kama padri wewe kama mkristo kama padi kama kiongozi tunaweza na tumehifadhi tumechukua ile hatua kiasi ya kwamba sasa hivi tumekuwa kati ya wale wanatumika na ukuu wa Mungu kukutanisha mbingu na inchi baada ya yote Mariamu kuingia katika mfango wa Mungu Yusufu kuingia katika mpango wa Mungu kipya kimezaliwa kipya na kimepewa jina Yesu ameitwa Immanueli Mungu pamoja nasi Katika tamatio ama likitamatisha tafakali ya leo Changamoto kwangu na kwako Kupitia Mariamu na Yusufu kukubali mpango wa Mungu maishani wamemkubali Immanueli Mungu pamoja nasi Tunaishi ulimwengu ambao tuko wa Kristu, tuko wa ubiri, tunafanya kazi ya kimungu, makanisa yamejengwa, yanaimbuka kila siku. 
lakini ukisto wetu kidoko tu haubadilishi dunia dunia ndilo inalo tubadilisha na leo hii tunaambiwa kwa kuingia kwenye mpango wa Mungu Immanuel alizaliwa Mungu pamoja nasi katika ndoa zetu Mungu amekosa kuwa katika maisha yetu Mungu amekosa kuwa katika afya yetu Mungu amekosekana mashuleni mwetu Mungu amekosekana na hivyo leo tunapoendelea kutafakari Mungu ana mpango wa Immanueli akapatikane kwa maisha yangu akapatikane kwa ndoa yako akapatikane kwa familia yako akapatikane kwa kazi yako na hivyo basi anatafuta yule ambaye anajiunga na mpango wake ili akatimize yale aliyo na nayo haidi mwana safuri akatuambia siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani milele ili tukawe hao wenye haki au atakao stawi tunastahili kumwangalia yeye yule tu ndiye mwenye haki yule tu ndiye anayestahili bele zake baba tukamwamini tukatubu kwa ajili ya kumtukuza yeye tukajiunganishe naye naye ni Yesu Kristo hebu na tuombe neema tuwe tu watu wa kumukiri Kristo kwa kweli tuwe tu watu wa kumwabudu Kristo katika haki na roho maana ni kupitia hilo tutaingia katika ule mpango wa Mungu na katika ule mpango wa Mungu tutafanya mbingu ikashuke na kuwa kwetu tutafanya Immanueli apatikane haonekane na adhirike katika sura ya ulimwengu wetu uliojaa changamoto kadha tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina Malaika wa bana Ujuku wa sadaka Upele kemele ya uso Amo malaika Malaika wa bana Ujuku wa sadaka Upele kemele ya uso Wa mungu Ni madao ya inchi yetu Na kazi yetu wa nadamu Malaika Malaika wa bwana Uchuku we sandaka Upele kembele ya uso Wa mungu Salini dugu ili sandaka yangu na yenyu Ikubaliwe na mungu baba mwenyezi Mwana apoke sandaka mikononi mwangu Kwa sifa na utukufu wa jina lake Na pia kwa manifaa yetu sisi Na mafaa ya kanisa lake loti takatifu E Bwana, sandaka hii tunayotoa kwa heshima ya jina lako ikupende itupendekeze kwako ili tustahili kushiriki umilele wake yeye aliyetuponya kufa kwetu kwa kufa kwake. Tunaomba hayo kwa jina ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana hawe nanyi. Hawe pia nawe. Inueni mioyo. 
kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote he Bwana Baba mwema Mungu mwenyezi wa milele kwa jia Kristo Bwana wetu. Manabii wote walimwagua mama Bikira akamchukua kwa upendo mkubwa. Yohane Mbatizaji akatangaza kuja kwake na kutambulisha alipokuja. Alitujalia kungojea kwa furaha fumbo la kuzaliwa kwake ili atukute tukikesha katika sala na kumshangilia kwa furaha. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo utukufu wako tukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana Mungu wa majeshi Bingu na dunia zimejaa utukufu wako. Osana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Osana juu mbinguni. E Bwana, kweli huu mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote na kusi ustakaze kwa nguvu ya roho wako dhabiu hizi ili ziwe kwetu mwili na ndamu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo yeye alipojitoa kwa yali yake ateswe alitoa mkate akakushukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema toaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena akawapa wafuasi wake akisema Toaeni mnywe wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya ngano jipya na la milele itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondole ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Tutangaze fumbo la imani. Kristu alikufa, Kristu alifufuka, Kristu atakuja tena. Kwa hiyo he Bwana, tunapokumbuka kufa na kufa kwake mwanao, tunakutolea mkato uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kunyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja. Sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana ulikumbuke kanisa la popote duniani. Utukamilishe katika upendo sisi pamoja na baba mtakatifu wetu Francis, askofu wetu John Jue na msaidizi wake David Kamau na watumishi wako wote. Wakumbuke watumishi wako Joseph Mukonu, Peter Dachi Margaret Wailimu, Mary Waja, Genevieve Gendo na Esther Wangui uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, wajalie washiriki pia na ufufuko wake. Wakumbuke pia duku zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuku. Wakumbuke na marehemu wote wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie zizi zote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heli mama wa Mungu mitume wenyeli na watakatifu wote waliopendeza tangu kale tunaomba hayo kwa jia mwanao Yesu Kristo kwa jia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu Unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa kwa imani tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu ulie mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, 
utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkatu wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walio tukosea. Usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni. E Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa imani maishani mwetu. Tuwapushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusipadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako na wacheni amani na wapeni amani yangu. Usisitanzame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Mwana kondo wa Mungu. Uondoe dhambi za dunia uturu mimi. Mwana kondo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia uturu mimi. Mwana kondo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia utujalie amani. wa Kristo wapenzi tanzameni Yesu Kristo mwana kondo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu ili yao alialikwa kwenye karamu ya Bwana e Bwana sistahili uingie kwangu lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona mwili na damu ya Kristo vitulinde na kutialia uzima wa milele amina chakula chakula cha uzima wa milele emkate wa mbingu shibisha roze tu Yesu mwokozi kashuka chini kwetu tukampoke e karistia ni chakula chakula cha uzima wa milele mkate wa mbingu ni shibisha roho zetu maumbo haya ni mwili wake Yesu twakili zote Ekaristia ni chakula chakula cha uzima wa milele mkate wa mbinguni shibisha zetu Yesu mpenzi pokea moyo wangu na mimi wako Ekaristia ni chakula chakula cha uzima wa milele mkate wa mbingu ni shibisha roho zetu watamuita jina lake Immanuel 
yaani Mungu pamoja nasi tuombe E Bwana utujalie huruma yako ekaluni mwako tupate kujiweka tayari kuadhimisha kwa heshima kubwa siku kuu za ukombozi wetu zinazokuja tunaomba hayo kwa jia ya Kristu Bwana wetu amen kwa ajili ya hawa tuliowataja ili mama Maria pia awatembelee kwa neema na maombezi yake salamu maria umejaa neema bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa maria mtakatifu mama wa mungu tuombe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina basi nachukua nafasi kuwashukuru wote watanzamaji kwa kujiunga nasi katika misa hii ya mchana pia kwa uvumilivu wenyu msishangae ukitukuta wanakwaya tuko wachache kisa na maana nilivyowaambia wengi wa wanafunzi wanaendelea na masomo na mitiani yao ya kukamilisha mula na hivyo basi katika mipango inaeleweka pia tunataka kuchukua nafasi kwa mapema kuwatakia sherehe zuri za krismasi katika shughuli na mipango yenu yote tupendane tuwajali wenzetu katika sala katika kile Mungu ametujalia na vile vile katika ufadhili wetu tunapoendelea kufanikisha umtanda wetu wa Captain TV wote ambao umeomba sala tunawahakikishia sala zenu na vile vile tunawaomba sala zenu pia tunapowahakikishia kuwaombea kwa majina naitwa Father Gabriel Matata Makali padri wa Jimbo la Ngong mwanafunzi in Catholic University Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Walinde na kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tendeni na amani baada yetu ya misa imekamilika. Tumshukuru. Tumshukuru Mungu. Muwe na mchana mwema. Nawe pia Fatima. Holy Virgin by God's decree you were called eternally that you could give us unto our race Mary we praise you hail full of grace Ave 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 Maria Ave Ave This program has been sponsored by NCBA. Jina ni NCBA and it's been 60 years of inspiring greatness. NCBA, go for it. Sakramenti ni nini? Na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa moja na nusu jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV tukiikuza imani Katoliki kwa pamoja. Kitubio au upatanisho 
Sakramenti ya kitubeo ndiyo sakramenti ya kuondolea o watu thambi walizotenda baada ya ubatizo. Sakramenti ya kitubeo pia huitwa sakramenti ya upatanisho ipo katika fungu la sakramenti za uponyaji. Kuna sakramenti mbili za uponyaji, kitubio na mpako mtakatifu wa wagonjwa. Dhumuni haswa la sakramenti ya uponyaji ni kuzirejeshea uhai roho zetu pale zinapogua kwa kutenda dhambi. Yesu ndiye tabibu mkuu wa roho zetu naye yu tayari kututibu kila tunapougua. Kupata kitubio kama sikiza tuni yako Tuma neno sikiza likifuata na nambari 738102073 kwa nane moja moja. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap 